সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন অনেকেই জীবনে বহুবার অথবা এক বা একাধিকবার শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে জেনায় লিপ্ত হয়েছেন অনেক ভাই বোন বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন যে আমরা কিভাবে আল্লাহ সুমাতালার কাছে তবা করব আমাদের তবার জন্য বিশেষ কোনো শর্ত আছে কিনা যার সঙ্গে জেনা করা হয়েছে তার কাছ থেকে এজন্য ক্ষমা চাইতে হবে কিনা তার কাছ থেকে মাপ চাইতে হবে কিনা নাকি শুধুমাত্র আল্লাহ সুমাতালার কাছে ইস্তেফার করলে মাপ চাইলেই জেনার অপরাধটি থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি প্রিয়দর্শক সন্দেহ নাই জেনার মতো অপরাধ এর সাজা অত্যন্ত ভয়াবহ আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি এত জঘন্য অপরাধ যে জেনার শাস্তি কখনো কখনো মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত আল্লাহ সুমাতালা ধার্য করে দিয়েছেন রজমের মতো কঠিন শাস্তি আল্লাহ সুমাতালা আরোপ করেছেন জেনার জন্য কখনো কোনো 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 ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেনা এটা মানুষ হত্যা করার মতো অপরাধ এই অপরাধে যদি আমাদের জীবনে কেউ আমরা লিপ্ত হয়ে থাকি আল্লাহ মাফ করুন এক বা একাধিকবার যদি কেউ জেনা করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে সেই জেনা থেকে তবার জন্য অন্য সকল অপরাধ থেকে তবার যে শর্তগুলো সেগুলো এক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ এর জন্য প্রচণ্ডভাবে লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে সব সময় লজ্জাশীলতাকে প্রকাশ করে আল্লাহ সুমাতালার কাছে মাপ চাইতে হবে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তওবা করতে হবে তওবায় না সুহা অর্থাৎ খাঁটি তওবা করতে হবে যেন সেই অপরাধে আর জীবনে কখনো ফিরে না যাওয়া হয় সেজন্য সংকল্প করতে হবে কঠিনভাবে যদি সংকল্প করা হয় এবং পেছনের গুনাহ থেকে সরে আসা হয় গুনাহের উপকরণ থেকে এবং আসবাব থেকে মাধ্যমগুলো থেকে যদি তিনি সরে আসেন এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়ে আগের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে মাপ চেয়ে নতুন করে আর কখনো না করার জন্য সংকল্প করেন দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাহলে ইনশা আল্লাহ জেনার অপরাধ আল্লাহ সুমাতালা ক্ষমা করবেন আল্লাহ সুমাতালা কোরআন খারিমি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন ইন্নাল্লাহ ফির ধুনু বা জামিয়া এমন কোনো অপরাধ নাই আল্লাহর জমিনে যে বান্দা যদি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসে তো আল্লাহ সুমাতালা সেটা ক্ষমা করবেন না এমন কোনো অপরাধ নাই শির্ক সবচেয়ে বড় অপরাধ সেটাও যদি বান্দা তবা করে আগেকৃত শির্কের জন্য আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়ে মাপছে সে ফিরে আসে আর কখনো করবে না বলে সংকল্প করে তার ভুল সে বুঝতে পারে তাহলে আল্লাহ সুমাতলা শির্কের মতো অপরাধ পর্যন্ত মাফ করে দেন অতএব শির্কের মতোই জেনা সহ অন্য সমস্ত অপরাধ থেকে বান্ধা যখন কায়মন বাক্যে আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করে আগের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়ে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নতুন করে জীবন গড়বার জন্য সংকল্প করে আর কখনো করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ সুমাতালা বান্দার সে তওবা কবুল করেন নবী আলাহাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়াক বালু তওবা তাল আউদি মালাম ইয়গারগির বান্দার একবার মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ সুমাতালা বান্দার তওবা কবুল করেন অতএব জীবনে যদি বারবারও জেনা হয়ে থাকে বহুবারও জেনা হয়ে থাকে আল্লাহ সুমাতালার কাছে খাঁটি অন্তর থেকে যদি তওবা করা হয় লজ্জাশীলতার সাথে ইস্তেফার করা হয় এবং ফিরে আসা হয় আর কখনও সেটা না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয় তো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুমাতালা তওবা কবুল করবেন প্রিয় দর্শক এক্ষেত্রে যার সঙ্গে জেনা করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া এটি শর্ত নয় আল্লাহ সুমাতালার কাছে ক্ষমা চাইলে চলবে যদি সেই জেনা বিশেষ করে উভয় পক্ষের সম্মতিত হয়ে থাকে অনেক ওরা মাইকরাম বলেছেন যদি কাউকে বলপূর্বকভাবে কার সঙ্গে জেনা করা হয় দর্শন করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে মাফ চাইতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তার কাছ থেকে মাফ আদায় না করে নিতে পারলে তার হক আদায় না করলে সেক্ষেত্রে এই জেনার তওবা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে তওবা কৌল হবে না কিন্তু সাধারণত উভয়ের পক্ষ সম্মতিতে যে জেনা হয়ে থাকে সেটার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ সুমাতালার কাছে কায় মনের পক্ষে মাফ চাইলে এবং কখনো জেনা আর যাবে না জেনার ধারে কাছেও যাবে না যে সমস্ত মাধ্যমগুলো মানুষকে জেনার দিকে নিয়ে যায় সে সকল মাধ্যম এবং উপায় উপকরণ থেকেও যদি নিজে নিজেকে দূরে সরে নিয়ে আসে এবং সম্পূর্ণ তাকুয়ার পরিবেশে চলে আসে মুত্তাকিদের সঙ্গে থাকে যাতে জেনাহের ধারে কাছেও আর যাওয়া না লাগে তাহলে ইনশা আল্লাহ আশা করা যেতে পারে আল্লাহ সুমাতালা জেনার সমস্ত অপরাধগুলো মাফ করবেন বিধায় নিরাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন লাহ তাক না তুমি রহমতি লাল রহমতি নিরাশ হইও না আল্লাহ তারা অবশ্যই সকল গুণা মাফ করবেন বিধায় জেনা যতবারই হোক না কেন জীবনে যদি খাঁটি অন্তরে তবা করা হয় এবং ফিরে আসা হয় আল্লাহ তালা মাফ করবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ না হই এবং সকল অপরাধ থেকে তবা করতে থাকি আল্লাহ সুমাত আমাদের সকলকে তার রহমতের ছায়া তোলে তার রহমতের ছায়া তোলে আমাদেরকে আশ্রয় নেওয়ার এবং ফিরে আসার তৌফিক দান করুন জিজাকমুল্লাহ খেরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকা